అని తెలుగుదేశం పార్టీని స్థాపించింది నేనే అంటూ నాదండ్ల గారు చెప్తూ ఉంటారు అసలు టీడీపీ నాదండ్ల గారుదా రామారావు గారుదా లేదమ్మ పార్టీ రూపకర్త నాదండ్ల భాస్కర్ రావు గారు అని పార్టీకి ఒక ఇమేజ్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ తీసుకొచ్చింది ఎన్టీ రామారావు గారు ఇప్పుడు నాదండ్ల భాస్కర్ అని చూసి నాదండ్ల భాస్కర్ రావు గారు అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయలేరు కదా లేదా నా నాదండ్ల భాస్కర్ రావుని చూసి ఏ ఎమ్మెల్యేలుగా కంటెస్ట్ చేసేవాళ్ళు కూడా దగ్గర రాలేదు రామారావు గారిని చూసే వచ్చారు రామారావు గారి నమ్మకం మీదే వాళ్ళు గెలిచారు రామారావు గారు భరోసాతో గెలిచారు అన్నమాట అందువలన మాట్లాడుకోవచ్చు నేనే దీని మూలకర్త అని చెప్పేసి కానీ మూలకర్త ఎలాగవుతుంది సిద్ధాంతకర్త అంతే ఓ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి విరుద్ధంగా ఆయన ఆయన కూడా రోజుపై ఉన్నాడు రామారావు లాంటి పెద్ద ఫీరు మన దాన్ని ఏమంటారు మంచి ఒక చరిస్మా ఉన్నటువంటి నాయకుడు దొరికాడు దొరికితే ఉపయోగించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాడు ఆ పప్పులు ఉడిగాయి కదా అంతేగాని రామారావు గారిని మనం నిందించవలసిన అవసరం లేదు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు అని ఒక ఒక పేరు తీసుకుంటే ఇంతమంది కలబోతలో అని ఉన్నారు కథానాయకుడి దగ్గర నుంచి మహానాయకుడి వరకు లక్ష్మీ పార్వతి గారు ఉన్నారు బసవ తారకమ్మ గారు ఉన్నారు వద్దమ్మా పోల్చి వద్దాం బసవ తారకమ్మ గారి పక్కన భార్య భారీగా భర్తగా కాదు క్యారెక్టర్స్ చెప్తున్నాను నేను రైట్ బాలకృష్ణ గారు ఉన్నారు హరికృష్ణ గారు ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు నాదండ్ల గారు ఇంతమంది ఉన్నారు సో ఇంతమంది కలబోతను రేపు ఎన్టీఆర్ బయోపిక్లో ఎలా చూపించబోతున్నారు అని మీరు అనుకుంటున్నారు జస్ట్ పోస్టర్స్ చూసి అట్లా వీళ్ళు నా అంతనా ఏంటంటే చరిత్రని ఫస్ట్ సంకరం చేస్తారు చరిత్రలో ఉన్నటువంటి యథార్థాలన్నీ కూడా అంటే కప్పిపుచ్చి చూపిస్తారు ఒకటి యథార్థాలు యథార్థాలుగా చూపించారు తర్వాత నేను ఎక్కడ కొంచెం డిసప్పాయింట్ అవుతున్నానంటే రామారావు గారిలో ఉన్నటువంటి సీక్రెట్స్ రామారావు గారిలో ఉన్న మరో కోణం రామారావు గారి గురించి ఫ్యామిలీ సందర్భంగా జీవితం సందర్భంగా జీవన సరళిని పరిచయం చేసినట్టయితే ప్రేక్షకులు మెచ్చుకుంటారు రామారావు గారికి సపోజ్ పాడి అవ్వాలంటే మంచి ఇష్టం ఎందుకు ఇష్టం అంటే ఆ సోకు రామయ్య గారి తండ్రి బాగా సంపన్నుడు ఆ సంపన్నుడిని హత్యా ప్రయత్నం జరిగింది అంట్లో ఎద్దులు ఉండేవి ఎద్దులు ఉంటే ఆ హత్యా ప్రయత్నం జరిగినప్పుడు ఆ ఎద్దులు ఆ రామయ్య గారు అశోక్ రామయ్య అవి ఎవరో తెలియదు బట్ వాళ్ళ ఇంట్లో కుటుంబంలో పెద్ద ముఖ్యమైన వ్యక్తి ఆ ఎద్దులు అతను చుట్టూ తిరుగుతూ 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 ఎన్ని పోట్లైనా అవి తిన్నాయి కానీ అవి చచ్చిపోయినంత వరకు కూడా అతను కాపాడుతూ ఉన్నాయన్నమాట ఆయనకు అదే విశ్వాసం గుండెల్లో ఉన్న విశ్వాసం అది అంటే పశువులు అంటాం కానీ పశువులు చాలా విశ్వాస పాత్రమైనవి అవి ప్రాణాలు ఇచ్చి మనల్ని ప్రాణాలు కాపాడుతాయి అందుకే ఆయనకి ఆ పాడి అన్న ఆ పశువులు అన్న అంత ప్రేమ అన్నమాట ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని సీక్రెట్స్ అన్నమాట చెప్తే బాగుండేది అన్నమాట చదువు మీద ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు కలిగింది ఆ ఇంట్రెస్ట్ అలా ఉంటే బాగుండేది అది కాకుండా కేవలం నాలుగు గంటపుళ్ళని మనం వేసుకొని పదో పద పదిహేనో పాటలు పాడేసి ఇది మనకి ఇప్పుడు చూస్తాం రామారావు గారి జీవితాన్ని ఎప్పుడు చూస్తాం రామారావు గారి తాలూకు నిజస్వరూపాన్ని ఇదే సందర్భం కదా అందువలన మరి రేపు వీళ్ళు ఏం చేస్తారనేది చూడాలి చంద్రబాబు నాయుడిని దొంగగా చూపించరు కుట్రధారుడిగా చూపించరు చంద్రబాబు నాయుడు ఏదో ఒక త్యాగధనుడు ఆ కుటుంబానికి ఏమో ఒక ఒక అంటే భారతంలో శ్రీకృష్ణుడు ఎలాగైతే పాండవులను కాపాడే వ్యక్తితో అలా ఎన్టీ రామారావు ఒక కుటుంబాన్ని కాపాడే వ్యక్తిగా చంద్రబాబు నాయుడిని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు ఇది చరిత్రకు దూరం కాదా సత్య దూరం కాదా ఇప్పుడు హరికృష్ణుడు ఉన్నాడు హరికృష్ణుడిని కాస్తో కోసం చేస్తే చైతన్య రథ సారథిగా చూపిస్తారు అంతే మిగతా చంద్రబాబు నాయుడికి హరికృష్ణకు ఉన్న మధ్యలో ఆ గొడవలు మంత్రిగా ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్గా తప్పించడం తర్వాత ఏమో మన చంద్రబాబు నాయుడు తాలూకు ఐడియాలజీని వ్యతిరేకించడం ఇవి చూపిస్తారా చూపించరు అచ్చు దూరం కాదా అలాగే జూ మన తర్వాత అక్కడ నాదెళ్ళ భాస్కర్ అని తీసుకుందాం నాదెళ్ళ భాస్కర్ రావు పార్టీ సిద్ధాంతకర్తల్లో ఒకడు ఎందువల్ల దూరం అయ్యాడు నాదేళ్ళ భా నాదేళ్ళ భాస్కర్ రావు అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టి బలవంతంగా రామలాల్ తాలూకు గవర్నర్ తాలూకు అసహకారంతో ఎందుకు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు మళ్ళీ ఎలా పోయాడు పోయిన తర్వాత ఎలా ఎట్లాంటి ప్రచారం జరిగింది అది యథార్థంగా చెప్తారా చెప్పరు చంద్రబాబు నాయుడు వీళ్ళు వ్యతిరేకంగా ఒక క్యాంపస్ మెయింటైన్ చేశాడు బెంగళూరులో పెట్టాడు వైస్రాయ్ డ్రామా ఆడాడు చెప్పులు విసిరించాడు ఆ చెప్పులు కూడా విసరకూడిన వాళ్ళ చేతి విసిరించాడు అవి చూపిస్తారా చూపించరు ఇకపోతే ఎన్టీ రామారావు గారును తమ్ముడు ఒక ప్రాణంగా ఉండేవారు ప్రాణంగా ఉన్నవాళ్ళు ఎందుకు విడిపోయినారు అలాగే ప్రాణంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళ తాలూకు సినిమాలు కూడా పనిచేసుకోవడంలో అర్థం ఏమిటి వాళ్ళ మధ్య ఏం జరిగింది ఎన్ఐటి బ్యానర్ కాస్తే ఎన్ఐటి అండ్ రామకృష్ణ స్టూడియోస్ కంబైన్స్ ఎందుకు అయింది ఇవి చూపిస్తారా 
చూపించరు కనుక ఏదో సినిమాలా చేస్తున్నారు ఏదో ఫిక్షన్లా చేస్తున్నారు రేపు సినిమా చూసిన తర్వాత మనం మాత్రం నిజం నిర్భయంగా మాట్లాడుకుందాం ఎందుకంటే చరిత్ర ఎప్పుడూ సంకరం కాకూడదు చరిత్రను చరిత్రలా చెప్పాలి లేదా చరిత్ర తెలిసిన వాళ్ళు చరిత్ర చెప్పాలి ఇది సో ఇప్పటి వరకు అయితే మాత్రం ఎన్టీఆర్ బయోపిక్ అనేది కాస్త సత్యానికి దూరంగానే ఉండవచ్చు అని మీరు అభిప్రాయపడుతుంది సినిమా కనుక ఎస్ సినిమా కనుక సినిమా కనుక ఏదో సినిమా అంటే అందంగా చూపించడం రొమాంటిక్ పాటలు ఆవేశ భరితమైన డైలాగ్స్ కాదమ్మా సినిమా అంటే బయోపిక్ అంటే వాస్తవాలు యథార్థ ఘటనలు ఆ జీవితాన్ని యథార్థంగా ఆవిష్కరించ కలిగినట్టయితే చరిత్ర పుట్టలోకి ఎక్కుతుంది భావి తరాల చూసుకుంటారు ఎన్టీఆర్ అనేసరికి ఎన్టీఆర్ మరి జీవితం మనం తెలియాలి ఇప్పుడు గాంధీ గారికి వంకీల క్రాఫ్ ఉందని చూపించాం అనుకోండి గాంధీ గారి మారిపోతారుగా అని వంకీల క్రాఫ్ ఎక్కడ ఉంది గాంధీ గారు జీన్ ప్యాంట్ వేశారు అనుకోండి బరిని వేసి చరిత్ర సంక్రమ అయిపోతుగా అలాగా బట్ ఇదో జవహర్లాల్ నెహ్రూ మత్తు మాంసం తినేసారు అనుకోండి చరిత్ర మారిపోతుగా అందువల్ల ఏం జరిగిందో వాళ్ళ ఆహార పానీయాలు అలవాట్లు వాళ్ళ జీవన సరళి అంతా యథాతథంగా చూపించే ప్రయత్నం చేస్తే అది బయోపిక్ అవుద్ది